উজানে খাল কেটে তিস্তার পানি সরিয়ে নেয়ার খবরে সরকারের উদ্বেগ সত্যতা যাচাই ও পর্যালোচনা চলছে ভারতকে শিগগিরই চিঠি দেবে বাংলাদেশ রোজায় নিত্য পণ্যের দাম বাড়ানো মজুদদারি অত্যন্ত গর্হিত বলেন প্রধানমন্ত্রী সচেতনতায় ইমামদের বেশি বেশি ওয়াজ খুদবার আহ্বান পঞ্চাশটি মডেল মসজিদ উদ্বোধন আওয়ামী লীগ সভ্য নয় বলি এদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রয়োজন মন্তব্য মির্জা ফখরুলের তত্ত্বাবধায়কের দাবির জন্য লজ্জা পাওয়া উচিত বিএনপির বলেছেন ওবায়দুল কাদের সুপ্রিম কোর্ট বাড়ির নির্বাচন পরিস্থিতি নিয়ে প্রধান বিচারপতির সাথে আইনজীবীদের সাক্ষাৎ আলোচনা করে সমাধানের পরামর্শ সাংবাদিক মারধরের ঘটনায় পুলিশের দুঃখ প্রকাশ চিনির আমদানি শুল্ক কমানো হলেও বাজারে প্রভাব নেই বিক্রি হচ্ছে বেশিতে রোজায় না বাড়লেও এখনই অনেক বেড়ে আছে পোলট্রি মুরগির দাম বললেন কৃষিমন্ত্রী ভারতের পশ্চিমবঙ্গে তিস্তার উজানে খাল কেটে তিস্তার পানি সরিয়ে নেয়ার ঘটনা জানতে শিগগিরই দেশটিকে চিঠি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বলেন ঘটনা সত্য হলে তা উদ্বেগজনক পানি সমস্যার সমাধান না হলে প্রয়োজনে বাংলাদেশ জাতিসংঘে যাবে বলেও তিনি জানিয়েছেন এদিকে ঘটনার সত্যতা যাচাই ও পর্যালোচনা চলছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সেহলি সাবরিন তিস্তা নদের পানি বন্টন নিয়ে চুক্তি করতে ভারতের সাথে গেল কয়েক বছর ধরে দিন দরবার করছে বাংলাদেশ তবে আলোচনায় এখনও কোনো ফলাফল আসেনি সম্প্রতি গণমাধ্যমে খবর বেরিয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে খাল কেটে তিস্তার পানি সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করছে দেশটি তবে এ খবর সত্য কিনা তা জানতে দেশটিকে শিগগিরই চিঠি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পানি নিয়ে একটি সেমিনার শেষে এ তথ্য জানান তিনি নিউজটা কতখানি ইট আমরা তো সেটা নির্ভরশীল আমরা জানি না তো আমরা আমরা এই জন্য কোনো কমেন্ট পাস করবো না আমরা বলতে চাচ্ছি যে আমরা একটা চিঠি তাদেরকে আমরা দিচ্ছি সেই চিঠিটা উত্তর আসতে পরে আমরা বুঝতে পারবো যে ওই সত্যি তারা কি তারা ডাইভার্ট করতেছে কি করতেছে এদিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সেহেল সাবরিনও সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে বলেন তিস্তার উজানে খাল কাটার বিষয়টি পর্যালোচনা করছে বাংলাদেশ খাল খননের বিষয়টি অবহিত হওয়ার পরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ বিশেষত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় যৌথ নদী কমিশনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ এবং প্রয়োজনীয় আলোচনা করছে এ ব্যাপারে আমরা সতর্কভাবে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করছি এবং খবরটি সত্যতা যাচাই করছি আসন্ন যে ওয়াটার কনফারেন্সটি হবে সেখানেও আমরা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে একসাথে কাজ করে এ ব্যাপারে হয়তো কোনো ইস্যু থাকলে সেটা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে এবং আমরা আশা রাখছি যে আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যাটি সম্পর্কে আমরা সমাধানে যাব মিয়ানমারের প্রতিনিধি দল চার শত রোহিঙ্গার সাক্ষাৎকার নিচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন এ প্রক্রিয়ার পরই রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন শুরু হবে বলে আশা করছে বাংলাদেশ ইমরুল কায়েস বাংলা ভিশন ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন ধর্মের নামে বিচারের অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি প্রকৃত ইসলামে বিশ্বাসীরা অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীল হয় ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ ইসলামকে অবমাননার সামিল বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী রমজানে অধিক মুনাফা কালোবাজারি মজুদদারিকে অত্যন্ত গর্হিত উল্লেখ করে এসব থেকে দূরে থাকার আহ্বানও জানান শেখ হাসিনা আসন্ন রমজানে মুসল্লিদের উপহার হিসেবে দেশের বিভিন্ন জেলা উপজেলায় আরও পঞ্চাশটি মডেল মসজিদ ও ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি মডেল মসজিদগুলোর উদ্বোধন করেন এ নিয়ে দেশব্যাপী পাঁচশো চৌষট্টিটি মডেল মসজিদের মধ্যে দেশ পূর্ণাঙ্গ সুযোগ সুবিধা সহ চালু করা হলো এসব মসজিদে নামাজ আদায়ের পাশাপাশি হেফজখানা ইমাম হজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র লাইব্রেরি প্রাক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কেন্দ্রের সুবিধা সহ ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবেও কাজ করবে অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন ধর্মের নামে বিচারের অধিকার ইসলাম কাউকে দেয়নি এছাড়া অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীল হওয়ার শিক্ষা ইসলামের উজ্জ্বল দিক বলে উল্লেখ করেন তিনি জঙ্গিবাদকে তুলনা করেন ইসলামের অবমাননার সাথে আমাদের বাংলাদেশে আমরা চাই আমাদের সকল ধর্মের সমান অধিকার যার যার ধর্ম শেষে পালন করবে শেষ বিচার তো আল্লাহ করবে বিচারের ভার আল্লাহ আমাদেরকে মানুষকে দেয়নি কোনো মানুষকে দেয়নি এ কথাটা সকলকে মনে রাখতে হবে কেউ এই বিচার করতে পারবে না যে অমুক এই ধর্ম করে না বলে তাকে খুন করে ফেলতে হবে এটা ইসলামের শিক্ষা না বরং এই খুন খারাপি করতে যে আমাদের ধর্মের অসম্মান করা হচ্ছে বিশ্বে আমাদের ধর্মকেই একটা দুর্নাম দেওয়া হচ্ছে এটাই সব থেকে আমাদের জন্য দুঃখজনক যে যে ধর্মটা হচ্ছে সব থেকে শান্তি ধর্ম আর সেই ধর্মের নামেই আজকে এই কুৎসা দেওয়া হচ্ছে কিছু লোকের জন্য 
কেন এটা আমরা মেনে নেব আমরা শান্তিতে বিশ্বাস করি সহনশীলতায় বিশ্বাস করি মানব জাতির কল্যাণে বিশ্বাস করি আল্লাহ আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছেন আমাদের পবিত্র কোরআনের যে নির্দেশ আছে নবী কবি সাল্লাম যে কথা বলেছেন তার বিদায় বিদায় হজে যে নির্দেশ দিয়েছেন সেটা মেনেই সকলকে চলতে হবে সহনশীল থাকতে হবে সেটাই আমি বিশ্বাস করি প্রধানমন্ত্রী ইসলামের ক্ষেত মতে গত চোদ্দ বছরে আওয়ামী লীগ সরকারের নেয়া নানা উন্নয়ন উদ্যোগ তুলে ধরেন রমজান উপলক্ষে ব্যবসায়ীদের অধিক মুনাফা কালোবাজারি থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান সামনে রমজান মাস এই রমজান মাসে আমরা জানি যে আমাদের ব্যবসায়ীরা কিছু আছে যে সে দাম বাড়াতে চেষ্টা করে এটা অত্যন্ত গর্বিত কাজ রমজান মাস রমজান হচ্ছে খ্রিস্টতা সাধনের সময় খাদ্যে ভেজাল দেওয়া মজুদদারি বা কালোবাজারি বা নিত্যপণের সংকট সৃষ্টি এটা যেন কেউ করতে না পারে তাই সকলকে একটু সজাগ থাকার জন্য আমি আহ্বান জানাই বিশেষ করে যখন মসজিদে এই জুমার খুদবা দেন সেই সময় এই যে কালোবাজারি বা মজুদদারি বা খাদ্যে ভেজাল দেওয়া এটা যে গর্বিত কাজ আর অযথা মানুষকে কষ্ট দেওয়া এ ব্যাপারে আমার মনে হয় মানুষকে আপনাদের আরো বলা উচিত পরে বেশ কয়েকটি জেলা উপজেলায় উদ্বোধন করা মডেল মসজিদের ইমাম মুসল্লিদের কথা শোনেন প্রধানমন্ত্রী বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন আওয়ামী লীগ বলে কোন সভ্য দেশে নাকি তত্ত্বাবধায়ক সরকার নেই আওয়ামী লীগ তো সভ্য নয় সে কারণেই দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রয়োজন তিনি বলেন একটা বারের নির্বাচন যেখানে সুষ্ঠু হয় না সেখানে আওয়ামী লীগের অধীনে কি করে জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু হবে ছাব্বিশে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসের কর্মসূচি ঠিক করতে দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাদের নিয়ে নয়পল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যৌথ সভা করে বিএনপি সভা শেষে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জানান মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পঁচিশ মার্চ আলোচনা সভা ছাব্বিশ মার্চ সভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন এরপর শেরে বাংলা নগরে দলের প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজারে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে এছাড়াও দলীয় কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন সাতাশ মার্চ নয়পল্টনে মুক্তিযোদ্ধা গণসমাবেশ সহ দশ দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে মির্জা ফখরুল বলেন যে আশা আকাঙ্ক্ষার চেতনা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরেও তা অর্জিত হয়নি সুপ্রিম কোর্ট বার নির্বাচন নিয়েও কথা বলেন মির্জা ফখরুল সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচনে যে কলঙ্কময় অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে তার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি সরকার কিভাবে দাবি করে যে তারা নির্বাচন করবে যারা একটা বার অ্যাসোসিয়েশনের সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচনকে সুষ্ঠুভাবে করতে দেয় না করে না তারা জাতীয় নির্বাচন কিভাবে অবাধ সুস্থ করবে এটাতে বোঝা যায় কেউ বিশ্বাস করবে না যে আওয়ামী লীগের অধীনে কখনো কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন হবে সুতরাং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া এই দেশে কোনো নির্বাচন হবে না এদিকে সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে সাতাশ দফা রূপরেখার গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা নিয়ে আলোচনা সভা করে বারো দলীয় জোট এতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন দেশে গণতন্ত্র আইনের শাসন নেই আওয়ামী লীগের একমাত্র লক্ষ্য রাষ্ট্রের মূল স্তম্ভ ভেঙে দিয়ে তাদের নিজস্ব বিধিবিধান ও সংবিধান চালু করা আমরা নাকি এই দেশের আপনার স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে চাই আগুন সন্ত্রাস করার জন্য নাকি আমরা তৈরি হচ্ছি আগুন সন্ত্রাস তো শুরু করেছ তোমরা লজ্জা করে না এদের যে এখন এরা আপনার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলে তোমরাই তো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান নিয়ে এসেছিলে এই জামাতি ইসলাম এবং জাতীয় পার্টিকে সঙ্গে নিয়ে এবার একশো তিয়াত্তর দিন হরতাল করেছ সেই হরতালে এগারো জনকে একটা ঘটনা সিরাটনের সামনে বাসের মধ্যে গান পাউডার দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছ এটা একটা ঘটনা হাজার হাজার লোককে মেরেছ আর এখন তোমরা বলে যে না এটা নাকি আপনার কোনো সভ্য দেশে নাই আরে তোমরা সভ্য না বলেই যেটা দরকার আছে তোমরা সভ্য না বলেই যেটার দরকার যারা ক্ষমতায় আছো তোমরা অসভ্য মধ্যযুগীয় বর্বরদের চেয়েও খারাপ সেই কারণেই সেই কারণেই তোমরা আজকে এই ইলেকশন ব্যবস্থাকে তোমরা ধ্বংস করে দিয়েছে জাহাঙ্গীর আকন্দ বাংলা ভীষণ ঢাকা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বেআইনি ও মৃত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবির জন্য বিএনপির লজ্জা পাওয়া উচিত নোবেল জয়ী ডক্টর ইউনুস তার নিজের কর্মকাণ্ডে নিজেকে অসম্মানিত করেছেন বলেও মন্তব্য তার এদিকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন পরাজয় নিশ্চিত জেনেই সুপ্রিম কোর্ট বারের নির্বাচনে ব্যালট ছিনতাইয়ের চেষ্টা করেছে বিএনপি 
সতেরোই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে গ্যান্ডারিয়ায় আলোচনা সভার আয়োজন করে আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ উপকমিটি দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন যারা বঙ্গবন্ধুকে স্বীকার করে না তারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রের চেতনাকেও স্বীকার করে না প্রশ্ন রাখেন পাকিস্তান ছাড়া বিশ্বের কোথাও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নেই এরপরও এ নিয়ে বিএনপির এত মাতামাতি কেন যা দুনিয়ার কোথাও নেই আমরা কেন সেটা গ্রহণ এখানে আমাদের লজ্জা কিছু যারা আজকে নিজেরা আলাদাভাবে যে ব্যবস্থা নিষিদ্ধ আইনের দৃষ্টিতে সেটা আবারও বাঁচাতে চায় ইটস এ ডেড ইস্যু এটাকে আবার জীবন্ত করতে চায় তাদেরই লজ্জা পাবে ওবায়দুল কাদের বলেন নোবেল জয়ী ড ইউনুস বাংলাদেশ নিয়ে ভাবেন না তাই তাকে নিয়ে ভাববার কিছু নেই অভিযোগ করেন ষাট বছরের পরও জোর করে এমডি পদে থাকতে চেয়ে আইন ভেঙেছেন ড ইউনুস আপনি দুনিয়া নিয়ে ভাবেন বাংলাদেশ নিয়ে তো ভাবেন না ভাবেন বাংলাদেশ নিয়ে যিনি ভাবেন না তাকে নিয়ে আমরাও ভাববো কেন যিনি নিজের আয় নিজেই লঙ্ঘন করে তিনি ষাট বছর পর্যন্ত এমডি থাকতে পারে সেখানে তিনি সত্তর বছরেও জোর করে এমডি থাকতে চান তিনি আমাদের দেশে একজন সম্মানিত না নাগরিক কিন্তু তিনি তার কর্মকাণ্ডে নিজেকে অসম্মানিত করেছে আমাদের দেশের জনগণের কোনো সুখ দুঃখে আমাদের দেশের জনগণের দুঃখ কষ্টে এই মানুষটিকে আমরা কখনো পাই এদিকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন সুপ্রিম কোর্ট বারের নির্বাচনে বিএনপির ঘটনা বিচার বিভাগের ইতিহাসে কালিমা লেপন করেছে বিএনপি সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করতে চায় বলেও অভিযোগ তার নারী দিবস উপলক্ষে তেইশ বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে মহিলা আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন কোনো প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে চলুক নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলুক তারা সেটি চায় না তারা জানে যে ঢাকা বারে হেরেছে ঢাকা বারে হারার পর তারা বুঝতে পেরেছে যে সুপ্রিম কোর্টেও তাদের হার নিশ্চিত সেই কারণেই তারা প্রথমে ভোট বর্জনের নাটক পরে আবার ব্যালট পেপার চিন্তায় করল সব বাধা অতিক্রম করে শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বলে মন্তব্য করেন সংসদ উপনেতা বেগম মতিয়া চৌধুরী তাইমুর রশিদ বাংলা ভিশন ঢাকা সিনিয়র আইনজীবীদের সাথে আলাপ করে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচনের বিষয়টি সমাধানের পরামর্শ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকি জানিয়েছেন এটর্নি জেনারেল এম আমিন উদ্দিন এর আগে বিএনপি পন্থী আইনজীবীরা দেখা করে এ বিষয়ে প্রধান বিচারপতির পদক্ষেপ চেয়েছিলেন এদিকে বুধবার সুপ্রিম কোর্টে সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছে পুলিশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে ভোট গ্রহণে বাধা এরপর পুলিশের অ্যাকশন পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় সাংবাদিকদের উপর পুলিশের হামলা সবকিছু মিলিয়ে বুধবার এক নজিরবিহীন পরিবেশের সৃষ্টি হয় দেশের সর্বোচ্চ আদালত এলাকায় পুরো বিষয়টি বৃহস্পতিবার সকালে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগে জানান বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা পরে তারা সাংবাদিকদের জানান এ বিষয়ে তারা প্রধান বিচারপতির পদক্ষেপ চেয়েছেন একটি অবাধ সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন এই বারের ঐতিহ্য আমরা বলেছি সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির এই নির্বাচনের সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের সম্মান জড়িত আমাদের আত্মমর্যাদা জড়িত গত বছর সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচন নিয়ে সম্পাদক হিসেবে আমি নির্বাচিত হওয়ার বিয়াল্লিশ দিন পর যে ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনার পরে এবার তার চূড়ান্ত পরিণতি লুপ রাপ করেছে আমরা বলেছি পুলিশের কথা ওনারা বললেন যে পুলিশকে আমরা ডিপ্লয়মেন্ট করি নাই পুলিশ কীভাবে ঢুকল পুলিশ কেন আমার লয়েতে হামলা করলো সমাধানের পরামর্শ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলছেন যে আমি ওনাদেরকে বলেছি যে এটা যেহেতু বারের বিষয় এটা আমার কিছু করণীয় নাই বিচার বিভাগ প্রধান বিচারপতি এখানে কিছু করার নাই সেটা আপনারা বাইরের যারা আইনজীবী তারা যথেষ্ট বিজ্ঞ এবং যারা যারা সিনিয়র আছে তাদের সাথে আলাপ করে এটা সুষ্ঠুভাবে সুন্দরভাবে করেন এখানে পরিবেশ সঠিক রাখার চেষ্টা করেন সবাই মিলে আর উনি বলছেন আমার এখানে যেহেতু এটা প্রাইভেট সংগঠন যেহেতু বার অ্যাসোসিয়েশনের বিষয়ে 
প্রধান বিচারপতির কিছু করার নাই জি আমি এটা শুনেছি এবং আমি এটা মনে করি এটা খুব দুঃখজনক ঘটনা এবং আমাকে আমি পুলিশের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম ওনারা বলছেন যে আজকে আসবেন এদিকে সাংবাদিকদের মারধরের ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের ল রিপোর্টার্স ফোরামে যান ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান হারুন রশিদ এ ধরনের ঘটনা যেন আর না ঘটে সে ব্যাপারে পুলিশ সচেষ্ট থাকবে বলে জানান তিনি সাংবাদিক ভাইরা কয়েকজন আহত হয়েছে এই জন্য আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং আমাদের কমিশনার মহোদয়ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে আসলে এটা উচিত হয় নাই এবং আর কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে না আমরা সেই কারণে আমরা অত্যন্ত সুচ্ছাদ থাকবো অ্যালার্ট থাকবো এবং পাশাপাশি আমি সাংবাদিক ভাইদের কাছে আবারও বিনীত অনুরোধ করছি গতকালের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য আপনারা এক মনে না করে যদি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা সেটাও আমরা আমরা দেখবো আমাদের কমিশনার সাথে কথা বলে সেটাও আমরা দেখবো ডিএমপি কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুক ও টেলিফোনে কথা বলেন সুপ্রিম কোর্টে কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন ল রিপোর্টার্স ফোরামের নেতাদের সাথে বুধবারের ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন তিনি বৃহস্পতিবার বিকেলে আইনজীবী সমিতির ভোট গ্রহণ শেষ হয় আহমেদ সরওয়ার বাংলা ভিশন ঢাকা নানা অজুহাতে কাটছে না চিনির বাজারে অস্থিরতা রোজায় বাজার স্বাভাবিক রাখতে এরই মধ্যে আমদানিতে শুল্ক কমিয়েছে সরকার কিন্তু এর কোনো প্রভাব নেই বাজারে নির্ধারিত দামের চেয়ে কমপক্ষে দশ টাকা বেশি দামে খোলা চিনি আর পনেরো থেকে বিশ টাকা বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে প্যাকেট চিনি শুভ মাহফুজের রিপোর্ট সরকারি হস্তক্ষেপে গত ছয় মাসে মোট চারবার বাড়ানো হয়েছে চিনির দাম এক বছরের ব্যবধানে দাম বৃদ্ধির হার প্রায় ছিচল্লিশ শতাংশ কিন্তু কোনোবারই কার্যকারিতা মেলেনি ভেদে দেয় দামের প্রতিদিন আমার ধরেন দুই কেজি করে চিনি লাগে একশো বিশ টাকা করি নাই দোকানদার প্রতিটি দোকানেই দেখা যায় চিনির পর্যাপ্ত মজুদ তবুও দাম কেন বেশি এর সঠিক জবাব নেই কারো কাছেই সরকার সারটা নির্ধারণ করেছে কোম্পানিরা তো আমাদের কাছে ওইটা মাল বিক্রি করে না এদের প্যাকেট দেখছেন না এটা এটা আমরা কি নেই যাতে কি দেওয়া যায় না আমাদের দামটা একশো পঁয়ত্রিশ টাকা আমি বেশ মতো এখন একশো বারো টাকায় কিনি আমরা কারণ একশো বারো টাকা তো আর বেচা যায় না দুই এক টাকা বেশি হইলেও বেচা লাগবে দেশে চিনির বার্ষিক চাহিদা বিশ লাখ টন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে চলতি বছরের জানুয়ারিতে পাঁচ লাখ পঁয়ষট্টি হাজার নশো একচল্লিশ মেট্রিক টন চিনির ঋণপত্র খোলা হয়েছে যা গত বছর একই সময় ছিল পাঁচ লাখ এগারো হাজার চারশো তিরানব্বই মেট্রিক টন এত আমদানির পরও চিনির বাজারের অস্থিরতার জন্য পরিশোধনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে দায়ী করেন এই ব্যবসায়ী নেতা এক ছোটা চিনি কোন উৎপাদন করে প্রতিষ্ঠান কোন ব্যবসায়ীর কাছে সরকার এটা বিক্রি করেন বাজার বাজার মনিটরিং না করে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি টন চিনি বিক্রি হয় পাঁচশো পঞ্চাশ ডলারে অর্থাৎ দেশীয় দামে প্রতি কেজি কিনতে প্রায় আটান্ন টাকা খরচ হয় অথচ বাজারে এর দ্বিগুণেরও বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে চিনি বাংলাদেশের মানুষ পর্যাপ্ত পরিমাণ আমিষ পায় না বলে প্রতিভার বিকাশ হয় না আমিষের চাহিদা মেটানোই সরকারের কাছে চ্যালেঞ্জ সামর্থ্য না থাকায় যারা গরুর মাংস কিনে খেতে পারেন না তাদের কাছে পুষ্টির চাহিদার বিকল্প বলা হয় বয়লার মুরগিকে কিন্তু গেল কয়েক সপ্তাহ বয়লার মুরগির বাজারেও অস্থিরতা বিরাজ করছে রাজধানীর প্রধান পাইকারি বাজার কারণ বাজারে এখন বয়লার মুরগির কেজি দুশো ষাট টাকা আসন্ন রমজানে অন্তত বয়লার মুরগির দাম কমবে এমন প্রত্যাশা করছেন ক্রেতারা এমন প্রেক্ষাপটে রাজধানীতে বারোতম আন্তর্জাতিক পলিটিক শো দু হাজার উদ্বোধন করেন কৃষি মন্ত্রী এই সময় কৃষি মন্ত্রীর কাছ থেকেও আসার কথা শোনা গেল না রোজার সময় 
beyond the limit, beyond affordable beyond it. It is a very big thing. It is an immediate solution. The solution you have to wait for another six, seven months. Boil and Murgil Madhu and Deshir Manusher, Amishet Chai the Metano Hobe Bolejan and Tishi Montri. Amade Shopche for a double dick. Bolo Amra. What job to Puriman? Nutritious food. Amra Kaina. Pushtizati of Kabar Amra Ketabari. Ajon Amade Protiba Bikashan. Amade Chelemera, Amade Santanra. Tara talented finer. Abon Tara innovative finer. Nothing gets you. Put the baron. Avishkar put the baron. It is such a great opportunity, Robert. Shejan no Amra, Amadish Sarkar, Amra Shidhan Toniachi, Jamra Nutritious Food, Bangladesh, self sufficient for the Chai. World Polity Association Shopoti Bolson, Choloman Bishop Polisti, the Shopon Damishaman Hulo, Kibol the Ship Polity Shilpeta Haini. Amrajanish under Rojas, Amra Ganajumulo, Utpada Forest Chip Kurbo, Saleable Price Chip Kurbo, and Overshay Market. All को कम हुए लो, हमरा नेट जो मुले जी में उन मांसों शाब्द देश के पौधी बारे में तो ए बारो खाओ। उन उस टाइम कृषि शोधित डॉक्टर नाहिद जोशी बोले, देशर पॉलिटी शिल्प विवर्तन मध्य दिए गुच्छे। बांग्लादेश पॉलिटी शिल्पो शारा बिशे शामने मोर ज्यादा राशने उदिष्चित होगे। जी मासन बांग्लाद হজের নিবন্ধনের সময় 21 মার্চ পর্যন্ত বাড়িয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয় আজ এই সময় বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এর আগে গত 7 মার্চ ধর্ম মন্ত্রণালয় দেয়া বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি ভাবে নিবন্ধনের বর্ধিত সময় 16 মার্চ পর্যন্ত করা হয়েছিল বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল এর পর আর নিবন্ধনের সময় বাড়ানো হবে না সৌদি আরবের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী কম যাবে এবছর সরকারিভাবে হজে যেতে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে 683015 টাকা বেসরকারিভাবে ধরা হয়েছে 672618 টাকা পুবালি ব্যাংক লিমিটেড এর ঢাকার তিন অঞ্চল উত্তর কেন্দ্রীয় দক্ষিণ এবং নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর অঞ্চলের সকল শাখা এবং ঢাকার সকল কর্পোরেট শাখার অপারেশন ম্যানেজার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয়ের অডিটোরিয়ামে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয় সম্মেলনের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুবালি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ আলী বিশেষ অতিথি ছিলেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ ঈসা মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন আহমদ এনায়েত মঞ্জুর মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ খান ও মোহাম্মদ আনিসুল জামান সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শাহশ অঞ্চলের প্রধানরা জেনারেল ব্যাংকিং অপারেশন বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ ফয়জুল হক শরীফ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানি পূজানে খালকেতে তিস্তার পানি সরিয়ে নেয়ার খবরে সরকারের উদ্বেগ সত্যতা যাচাই ও পর্যালোচনা চলছে ভারতকে শিগগিরই চিঠি দেবে বাংলাদেশ রোজায় নিত্যপণ্যের দাম বাড়ানো মজুদদারি অত্যন্ত গর্হিত বললেন প্রধানমন্ত্রী সচেতনতায় ইমামদের বেশি বেশি ওয়াজ খুতবার আহ্বান 50টি মডেল মসজিদ উদ্বোধন আওয়ামী লীগ শুভ নয় বলেই এই দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রয়োজন মন্তব্য মির্জা ফখরুলের তত্ত্বাবধায়কের দাবির জন্য লজ্জা পাওয়া উচিত বিএনপি বলেছেন ওবায়দুল কাদের সুপ্রিম কোর্ট বারের নির্বাচন পরিস্থিতি নিয়ে প্রধান বিচারপতির সাথে আইএনজিবিদের সাক্ষাৎ আলোচনা করে সমাধানের পরামর্শ সাংবাদিক মারধরের ঘটনায় পুলিশের দুঃখ প্রকাশ চীনের আমদানি শুল্ক কমানো হলেও বাজারে প্রভাব নেই বিক্রি হচ্ছে বেশিতে রোজায় না বাড়লেও এখনি অনেক বেড়ে আছে পোলট্রি মুরগির দাম বললেন কৃষি মন্ত্রী এ ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ রাত 10:30 টায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন www.bbnews24.com ও facebook.com/bangladeshnews এ এবং সাবস্ক্রাইব করুন youtube.com/bangladeshnews ধন্যবাদ